众，大家好，欢迎来到高能知识院，我是院长，带你们领略这个世界的高能知识。在我们没有发现的时候，一些动物已在悄然离我们远去，消失在了历史长河之中。然而，最令人高兴的，莫过于一些人们原本以为已经不存在的物种，突然之间又现身。这样的惊喜会让人感到欣慰，至少他们离灭绝还有一步，一切都还有挽救的余地。这不，在云南，人们就经历了这样一场惊喜：绝迹九十年的大鸟重出江湖，一时间受到关注。说起生态环境，云南长期处于霸主地位，虽然很多人会列举什么云南气温高、蚊虫多等一系列缺点。但那终究不过是站在人类角度上论述。真要说起对生态环境的选择，野生动植物都比人类有发言权。近年来，在云南发现的越来越多罕见的动植物，也恰好可以论证这一观点。比如去年暑假出现的亚洲象群，除了亚洲象以外，像是巨蜥、印度野牛之类的动物，缅甸球兰、异叶榉苔之类罕见的植物，也均是在云南被发现的。不过这类发现，大多数人不太关注，也只是在对野生动植物有一定兴趣的小部分人之间传播。其实，他们被发现，印证了云南的生态环境之优秀。但往大了说，在自然科学界也有着相当重要的意义。而就在前不久，云南又发现了一种神秘的大黑鸟，而它的真身，在经过鸟类学家的确认后，又一次在学界内引起了轩然大波。两只神秘的大鸟降临在云南瑞里。它们有着又长又细的脖子和尖锐的喙部，身体的羽毛大部分是黑色的，尤其是它腹部像穿了个黑色的马甲。就在这两只大鸟水中捕鱼的时候，岸边一群人扛着摄像机，将镜头对准这两只鸟。这架势不知道的，还以为明星拍武打戏。这两只鸟乍一看，特别像放大了的鸬鹚，也就是我们俗称的鱼鹰，是渔民们驯养的一种鸟类，用来帮助捕鱼的。鸬鹚在我国还是比较常见的，因此不太可能吸引这么多人争相拍摄。那么，这两只神秘的大鸟是什么来头？无数摄影豪杰为它们折腰，扛上上万元的设备，千辛万苦从全国各地来到云南瑞里，就为了给这两只鸟拍照。大鸟名字叫做黑腹蛇蹄，一听这名字，大家就觉得陌生。蛇蹄是什么？吃蛇的蹄吗？其实大家对黑腹蛇蹄不了解也很正常。上一次发现它的踪迹是在一九三一年，到现在已经九十年了。这个时间比我们一些人祖辈的年纪都大，因此我们没有见过它，也不曾了解过它，也一度以为它已经在中国境内灭绝。黑腹蛇蹄属于鸟纲的蛇蹄科，与我们熟知的蹄蝠来自一个大家族——蹄形目。然而，与自己的亲戚生活在海边不同，蛇蹄喜欢生活在江河湖泊、水流比较缓慢的地方。它的主要食物是各种鱼类。一种动物如果名字里带有其他动物的字，那么只能说明两点：要么是它以这个动物为食，如蛇鹫、蜜罐等；要么就是它长得很像这种动物，是个定语，比如鼠兔，长得像老鼠的兔子。蛇蹄属于第二种，它并不吃蛇。而是长长的脖子像蛇，黑腹蛇蹄外形看起来特别像鸬鹚，但比鸬鹚大很多，体长可达八十厘米左右，翼展在一点一六至一点二八米。虽然个子很大，翼展很宽，蛇蹄的飞行能力在同体型的水鸟里算不上最好的。它们在水中起飞时非常吃力，需要用带蹼的脚掌用力踩水。然后才能起飞。和天鹅起飞的优雅比起来，蛇蹄的起飞姿势异常滑稽。不过滑稽归滑稽，人家的脚蹼可是鸟里面作用最大的。我们都知道，很多栖息在水边的鸟类无法做到鱼与熊掌兼得。长蹼的鸟上不了树，上树的鸟游不了泳。比如我们说的天鹅，看起来很优雅，可是人们几乎看不见天鹅停靠在树上。除了它太重，树枝承受不住以外，还有就是天鹅的爪子是脚蹼，有划水的能力，但是没有抓握的能力。民间有一句话叫做“赶鸭子上架”，意思就是强迫人做不可能的事情。就能看出，有脚蹼的鸟类通常上不了高处，而没有脚蹼的鸟类，如白鹭、苍鹭等。
，他们没有办法游泳，只能涉水捕食。虽然他们个个都是大长腿，但再长也没有水深，因此他们只能在岸边的浅水区寻找食物。不过，失之冬鱼，收之桑鱼。黑腹蛇体既能下水游泳捕猎，还能飞上枝头晒太阳。它们的脚掌和鸭子一样带蹼，但同时也能像其他鸟类那样弯曲，抓握住树枝。蛇蹄站在树上，展开双臂，对着阳光拥抱太阳。这其实是它在晒干自己的羽毛。和自己的亲戚鹈鹕用网兜捕鱼不一样，蛇蹄走的是刺客路线，速战速决插鱼。它的捕鱼方式特别像太平洋上的土著居民，先是潜入水中，看到鱼之后紧随其后，然后将自己和蛇一样灵活的脖子伸长，将鸟喙插入鱼的身体，一击命中。蛇蹄是潜水高手，能够潜入水下一米多深的地方寻找猎物。这除了它的脚蹼，还得益于它像芭蕉扇一样的尾巴，能在水中掌舵。控制方向和速度，那么蛇蹄既能飞，又能潜水，还能飞上枝头筑巢，这世上就没有什么能难倒它的嘛。蛇蹄其实有一个劣势，就是它的尾指线不太发达。尾指线是鸟类身体上的一个腺体，大部分的鸟都有，不是水鸟们的专利。我们经常能看见野外的鸟羽毛鲜亮有光泽，其实就是因为它们用鸟喙取自己尾指线分泌的油脂，涂抹自己羽毛的原因。鸟类涂抹油脂，一是为了保护羽毛不被弄脏，二是为了求偶时让自己更好看。蛇蹄作为一种需要游泳的鸟类，偏偏尾脂腺分泌的油脂很少，这就导致蛇蹄羽毛防水能力很弱。它们在捕鱼之后不得不晾晒自己，让羽毛上的水分蒸发，于是就有了蛇蹄在树梢上拥抱太阳的场景。好在蛇蹄是很勤奋的鸟类。晾晒干后，又继续投入下一轮捕蛇之中，真的是江河湖泊第一勤劳渔夫。但由于人类对黑腹蛇蹄栖息地的破坏，目前全世界处于禁围模式。在局部地区，黑腹蛇蹄出现过消失的现象。一九三一年，在中国南部的龙田，中国境内最后一次目击到黑腹蛇蹄的踪影。从那以后，它便在中国消失了踪迹。消失的主要原因来自于人类的开垦田地和过度捕捞。虽然中国境内的黑腹蛇蹄消失了，但是它在隔壁的东南亚还有分布。这次出现在云南的蛇蹄，很有可能是从东南亚的热带地区飞过来的。这次亮相云南，可能与人类在野外活动减少有关。黑腹蛇蹄的再次出现的确振奋人心，无疑它是幸运的。但大部分动物都没有蛇蹄的好运，终究还是灭绝了。这次人类因为病毒暂停了一下活动，大自然便展现出了超强的自净能力，让我们在多年的傲慢中看清了人类真正的实力，也见识了人类真正的渺小。这次全球封锁期间，除了黑腹蛇蹄，世界其他地方也多次出现珍稀动物。这里面就有印度的马拉巴尔灵猫，人们在一九九零年一致认为它已经灭绝。这次在人类被隔离期间，再次出现在了印度的科泽科尔，并且还走上了大街。人们再一次兴奋宣布它还没有灭绝。想必当时的印度人激动的心情和我们这次看见黑腹蛇蹄一模一样。还好，和黑腹蛇蹄情况类似的动物有许多。我们如果现在开始及时保护，说不定下一个亮相的会是大家意想。想不到的物种，也许那个时候大家的激动程度会超越现在。真的希望将来惊艳我们的动物越来越多。从某种意义上来讲，疫情不是恶魔，而是天使呢。你们觉得院长说的对吗？欢迎在下方留言评论，咱们下期再见。